नमस्कार मी जितेंद्र राठौर थिंक जित या यूट्यूब चैनल वो अपल सर्व स्वागत करते है अपने मुला खेलता पहुन प्रत्येक आई वड़ला खूब अस चल मग आता खेल हे चल कि वाइट है हे सुरुवात है आता तीच सुरुवात महत्वा है कि खेल को आज या एक शत एक शतका जे नवीन 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 प्रकार जे कहीं अपने समोर आवान आलांपास सर्वान यून बाहर काड़ण को खेल खेला लवन ये महत्वाच् आप सुरुआत करना आहो मोबाइल गेम विषय आता मोबाइल गेम पर्यत ये काम कस पैले जे आप जे जुने खेल होते जे बैठे खेल मधे जस कैरम खेलना अल बुद्धिब ये बैठे खेल होते हैं बरेचे खेल होते बैठे खेल मधे आ मैदानी खेल पररपूर होते विट्टी दांडूपासन कबड्डीपासन क्रिकेट है तो भरपूर अे खे गेम है कि जे मैदानी खेला का ही ग्रामीण भागत खेल जता शहरी भागत खेल जता पज जे युग है या युगानुसार मोबाइल गेम च वेड़ सर्व वयात लोकपर्यंत पोचले है लहान मुलापासन मोटापर्यंत प्रत्येक जन मोबाइल गेम गे था खेलता तुम्हारा पहा दिसे इधे हे मोबाइल गेम कि घातक है परिणाम या का ही दिवस मधे दिस लक्षा घेनासारखे का मुद्दे हैं कि आज ऐडिक्ट लोग व्यसनी टाइप मग आता समझू घेम ऐसी ऐडिक्शन का धोखा है आज का युगा मधे अपन पहात प्रत्येका हाथ मधे मोबाइल आए स्मार्टफोन आता या स्मार्टफोन मटल स्मार्टफोन मधे सोबत जेवड़े ऐप्स आ सोबत प्रत्येक कंपन ने मोबाइल गेम से फ्री वर्जन तैमे दिल फ्री वर्जन हे चांगल खेलता खेलता तुम्हें कस तुम्हें ऐडिक्ट होता ये तुम्हारा ही समझते लहान मुलापासन मोटापर्यंत अतरी गेम है मैं गेम से नाव घे शको पी ते घेना नहीं कारण का है कि प्रत्येक गेम हे तुम्हारा तुम्हें ज्यादा सुरुआत करता तुम्हारा चांगल वाटते कंटिन्ू करना तुम्हें प्रयत्न करता और पुनः पुनः ती आठवन तेज गेम तुम्हें खेलने का प्रयत्न करता हे ऐडिक्शन का एक सुरुआत आता चांगल का वाइट का मोबाइल गेम खेल वाइट है का तो नहीं है अस प्रत्येक वाटत है मुल त्रास दी आई वडिल मोबाइल दीता नहीं तो खूब वे मी पे कि मनत कि आम जी समझत नहीं तो मज़ा मुलगा मजी मुलगी मोबाइल दी बरबर तेज पासवर्ड उगड़ते तो को पाजे तो ही करो कौतुक वाटते आनंद वेगड़ा वाटो प्यास ते मोबाइल गेम डाउनलोड करूँ खेला सुरुआत करता शांत होता अस आई वडिला वाटते आ ते चुपचाप होता जर तोबाइल दिल नहीं तर ते रड़ता दिल तो काम गुंत ताई जुड़ून काका जुड़ून मामा जुड़ून को जुड़न तरीके अपल क्या पांच मिनटा सा दा मिनटा सा मोबाइल घर पटापट ते डाउनलोड कर खेला सुरुआत करता इधे सर्व प्रॉब्लम्स सुरुआत होती लहान मुलापासन तो मोटापर्यंत तुम्हारा का वाटते कि लहान मुला मुलमें ऐडिक्ट होता अस नहीं है मोठे मोटापर्यंत यह ऐडिक्शन है इतके पावरफुल गेम ते बनले कि प्रत्येक स्तराच्या व्यक्तिला ते खेलावस वाटते ते खेलना मधे गुंत आता हे परिणाम चांगले पे दुष्परिणाम जास्त है डोया जे प्रॉब्लम है दृष्टिदोष मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेला है निद्रा नाश जाए डोक दुखण पाठ दुखण हाथ पे हालचाल बयाच वे बंद हो चिड़चिड़ेपना रात्र भर जागत रहें ती जी लेवल पूर्ण होईपर्यंत ती पूर्ण करना मधे गुंत रागत या सर्व गोष्टी का मुला 
अभ्यासावर परिणाम होताना दिसतो सोबत त्याच्या आरोग्यावर परिणाम होताना दिसतो म्हणजे हे मुलाच्या बाबतीत असेल आणि सोबत जे मोठे व्यक्ती आहेत त्यांच्याही त्यांच्या आरोग्यावर पण परिणाम होताना दिसतो त्यांच्या कामावर पण परिणाम होताना दिसतो हे सर्व दुष्परिणाम आहेत याचे आणि तुम्ही पाहिलं असेल नवीन जी गेम असतात ती सर्वांना आकर्षित करणारी असतात त्याच्यामध्ये गुंतवणारी असतात आणि ह्याच्यामध्ये गुंत चाललेले आहे तुम्ही आजूबाजूला जर पाहिलं तर कोणताही एक छोटासा मुलगा किंवा मोठा कोणी असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेवन्टी पर्सेंट असेल लोक दिसतील की जे गेम खेळताना दिसतील काही चांगले वापर करतात तो भाग वेगळा आहे आज आपण ज्याबद्दल बोलून राहिलो मोबाईल गेमचं जे वेळ आहे ते किती घातक आहे हे याचे परिणाम आता दिसायला सुरुवात झालेली आहे हल्ली जे लहानापासून तर मोठ्यांपर्यंत प्रत्येक जण हा मोबाईलचं ॲडिक म्हणजे व्यसनी झालेलं आपण पाहतो सोबत ती जे लेवल आहे ते पूर्ण करण्यासाठी ते रात्र रात्र जागताना तुम्ही पाहताना पाहत असाल बऱ्याच जणांना तर गेम खेळल्याशिवाय झोप येत नाही जे या गोष्टीला विरुंगळा म्हणून मनोरंजन म्हणून जे पाहत होते ते या त्या गेम खेळल्याशिवाय राहू शकत नाहीत गेम खेळावंच वाटते त्यांना ते खेळल्याशिवाय ते कंटिन्यू ते केल्याशिवाय त्यांना अस्वस्थता निर्माण होते आणि ते गेम खेळतात आणि त्यानंतर ते झोपी गेले तर गेले एक वेळच काम बाजूला ठेवतील अभ्यास बाजूला ठेवतील पण ती जे गेमची जे लेवल आहे ते पूर्ण करण्याकडे या सर्वांचा कल असतो आणि ते गेम त्याच पद्धतीचे बनवलेले असतात की तुम्ही त्याची सेवट करणं आणि त्याच्या कंटिन्यू समोर प्रोसेस मध्ये येणं हे त्या गेम जे बनवणारे आहेत त्यांचं ते एक धोरण असते आता या मोबाईल गेमच्या मुळे बऱ्याच जणांचे खाजगी आयुष्य बऱ्याच जणांचे आरोग्य आणि खूप साऱ्या गोष्टी धोक्यात आलेल्या आहेत तरीही ते ते गेम खेळण्याला सोडत नाहीत म्हणजे आता व्यसनी कसे झाले हे आपल्याला कसं ओळखायला पाहिजे असे काही मला दोन तीन मुद्दे दिसतात ते पाहूया इतर गोष्टीपेक्षा गेम खेळायला जास्त आवड निर्माण होणे हे एक ॲडिक्शनचं पहिला असं वाटतं मला गेम खेळण्यापासून ते स्वतःला रोखू शकत नाहीत हे दुसरं मुद्दा वाटतो आणि गेम खेळल्यानंतर त्यांना एक सुखद आनंद असं मिळत असतो आणि सोबत आणि सोबत गेम कुठं थांबवायचं आहे त्याला स्टॉप कुठं करायचं हे त्यांना लक्षात येत नाहीत आणि ते खेळण्यात इतके बिझी झालेले तुम्हाला पाहायला मिळतील याच्यात लक्षात घेण्यासारखं आहे की डोकं भ भ्रष्ट करणारी ही निर्मिती आहे म्हणजेच काय समजून घेण्यासारखं आहे की जोई गेम बनवतो जे ह्याच्या मागे खूप साऱ्या कंपन्या आहेत त्यांचं एकच टार्गेट आहे प्रत्येक वयमानानुसार ते गेम बनवलेले असतात त्यामध्ये याच्यामध्ये अब्जो करोडोची उलाढाल याच्यामध्ये आहे आता तुम्ही म्हणसाल फ्री गेम दिल्यानंतर याच्यातून काय नेमकं काय त्यांना कसं काय मिळत असेल अरे एक डाउनलोडच्या मागं एक एक गेम कितीतरी लाखो करोडोचे डाउनलोड तुम्ही त्याच्यामध्ये जाऊन पहा तुम्हाला दिसेल म्हणजे त्याच्यातून त्यांना कंपनीला जे काही माहिती तुमची जी डेटा आहे त्या मोबाईलच्या मार्फत तुम्हाला त्यांना दिल्या जाते तुम्हाला नेमकं काय आवडते तुम्ही कशाचे ॲडिक्ट आहे हे त्यांना समजत जाते आणि तुम्ही त्यामध्ये गुंतत जातात कंपनी त्या व्यक्तीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करते आणि करतात आणि हे दिसत आहे तुम्ही हे सर्च केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल मोबाईल गेमचं वेळ इतकं खतरनाक आहे की जो खेळणार आहे तो खाणं पिणं विसरून जातो त्याला आवडत नाही पहिले तो गेम खेळण्याकडे लक्ष देतो मग बाकीच्या गोष्टी एखाद्याला व्यसन लावण्या इतपत त्याच्यामध्ये अशा प्रकारची निर्मिती केली जाते की तो हे गेम सोडून गेला नाही पाहिजे आणि गेलाही तरी त्याने ज्यावेळेस तो मोबाईल उघडेल त्यावेळेस तो पुन्हा हे गेम खेळण्यासाठी त्याला तो उत्सुक निर्माण उत्सुकता त्याच्यामध्ये आली पाहिजे तो त्याच्या माइंडमध्ये त्या गेमबद्दल विचार चालू राहिले पाहिजे असं त्या निर्मितीकडे ते गेम बनवणाऱ्याच एक थिंकिंग पॉवर असते आणि तो डोकं कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करतो की जो व्यक्ती घेत आहे त्याचे पूर्ण टाईम पूर्ण जे काही वेळ तो यामध्ये दिला गेला पाहिजे तो याच्यात इन्वॉल्व्ह झाला पाहिजे असं त्याचं त्यामध्ये इंटरेस्ट असते 
मानवी मेंदूवर ताबा मिळवणं किंवा त्या व्यक्तीचं डोकं काबीज करणं त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणं इतपत या गेमच्या निर्मितीकडे त्या व्यक्तीचं जे निर्मिती करणारे आहेत ते या गोष्टीकडे खूप लक्ष देतात की की नेमकं याने यावेळेस याच्यानंतर काय करायला पाहिजे कसं करायला पाहिजे तो काय करू शकतो हे प्रत्येक थिंक त्यामध्ये केलेलं असते आणि तिथे सर्व म्हणजेच काय आहे की त्याची तो गुरफटला गेला नाही पाहिजे या गेममध्ये गुरफटला गेला पाहिजे त्याने सोडून गेला नाही पाहिजे हे त्यामध्ये त्याचं ॲडिक्शन लावण्याचं जे काम म्हणजे त्याला मोठीत ठेवण्याचं काम जे ह्या कंपन्या करतात ते खूप समजून घेण्यासारखं आहे काही दिवस अगोदर तुम्हाला एका गेमबद्दल माहीत असेल ब्ल्यू व्हेल गेम या गेममुळे जगामध्ये हाकार माजला होता सोबत आपल्या भारतामध्ये पण या गेममुळे कितीतरी जणांनी आपला जीव गमावलेला आहे यासाठी भारत सरकार आणि जे सर्वोच्च न्यायालय आहे त्यांनी यावर अंकुश ठेवण्यासाठी बरेचसे उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी त्यांनी इंटरनेटवरून या गेमचे जे लिंक्स आहेत त्या हटवल्या होत्या कारण याचे खूप सारे वाईट परिणाम दिसायला सुरुवात झाली होती म्हणजेच का आहे की एखादी गोष्ट काय करू शकते कुठपर्यंत जाऊ शकते याचं वेळ किती घातक ठरू शकते म्हणजे मोबाईल गेम म्हणजे त्या मुलाचं मन त्या व्यक्तीचं मन पूर्ण काबीज करून त्याला कोणत्या स्टेजपर्यंत त्याच्या मनाने चालून त्याला घातक परिणाम त्याचे हे दिसलेले आहेत खूप साऱ्या गेमबद्दल आपण सांगू शकतो पण हे गेमचं त्याचं एक उदाहरण तुम्हाला दिसेल आता तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल म्हणजे या गेमचं एक जाळ आहे म्हणजे हे गेम झालं की ते गेम ते गेम झालं की ते गेम म्हणजे याच्यामध्ये गुंतत जातात याच्यामुळे वेळेचा दुरुपयोग होतो अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते काम करण्यामधून नेमकं काम ते न करता त्या जे व्हर्च्युअलमध्ये लोक इंटरेस्ट घ्यायला सुरुवात करतात म्हणजे स्वतःचे कामं विसरून दुसरं काम करण्याकडे लक्ष देणं म्हणजे मोबाईलच्या गेममध्ये व्हर्च्युअलमध्ये जाणं स्वतःचे हे जे रेग्युलर जे जग आहे जे जग आहे त्या जगापासून दूर जाऊन तो एका व्हर्च्युअल जगामध्ये जातो म्हणजे याच्यामागचं कारण आहे की मोबाईल मग्न झालेले तुम्ही लोक पाहिले असतात आणि तहान भूक हरलेले हे दोन गोष्टी याच्या त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेल्या तुम्ही पाहत असाल म्हणजे वेळेचा दुरुपयोग तर भरपूर आहेच आहे पण जे नेमकं काम करायला पाहिजे त्या वेळेचा उपयोग न करता अभ्यास किंवा जे काही त्यांचं काम असेल ते न करता त्या मोबाईल गेमचे ॲडिक्ट झालेले तुम्ही पाहत असाल मग आता याचे नेमकं याच्यासाठी काय करू शकतो आपण तर तुम्ही पाहिलं असेल की जुने जे होते पहिलं जे काही होतं त्यामध्ये विरोंगोळा साठी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खेळ होते बैठे खेळ आणि सोबत मैदानी खेळ ते आवश्यक आहे ते खेळायला पाहिजे त्यामध्ये तुमचं शरीर हे सुदृढ राहील सोबत तुम्हाला भूक पण लागेल आणि तुमचं एकमेकांसोबत राहण्याचं एकमेकांना समजून घेण्याचं त्यामध्ये एक सुरुवात होईल आणि मेन म्हणजे खूप सारे छंद आहेत छंदाची जर लिस्ट बनवली तर खूप सारे छंद आहेत की ज्यामध्ये तुमचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व चांगलं निर्माण होईल आणि वे हे छंदाकडे वळणं वळवणं आपल्या मुलाला ते समजून सांगणं हे गरजेचं आहे पण ती गोष्ट समजून घ्यायला आवश्यक आहे त्यासाठी नियंत्रण हवा असायला पाहिजे आपल्या मुलाला काय खेळू द्यायचं कसं खेळू द्यायचं कोणत्या व्यक्तीने क ते खेळायला पाहिजे की नाही पाहिजे या गोष्टीवर नियंत्रण असणं अतिशय आवश्यक आहे म्हणजे मेन मुद्दा जो आहे की आपल्या मुलाला नेमकं चांगल्या गोष्टीकडे वळवण्यासाठी तुम्ही जी व्यक्ती तुम्ही स्वतः जर खेळत असाल तर तुमच्यासाठी यामध्ये आपल्याला पर्यायी व्यवस्था काय असू शकते ते तुम्ही पहा म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं होते की तुम्ही एका मनोरंजनासाठी किंवा विरोंगोळ्यासाठी किंवा काहीतरी तुम्हाला एक बौद्धिक टाईप काहीतरी पाहिजे म्हणून तुम्ही ते करता आणि त्याच्यामध्ये तू गुंतत जाता ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला काहीतरी आपल्याला मनोरंजन आवश्यक आहे मग त्यासाठी काय काय पर्यायी व्यवस्था आहेत ते पहा याचे घातक परिणाम तुम्ही पहा पाहण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला जास्तीत जास्त घातक परिणाम दिसतील आणि शेवटी तर खूप सारे गोष्टी याच्यामधून इन्व्हॉल्व होताना दिसतात आणि पाहायला मिळतात लहान मुलांपासून तुम्ही आता जर बाहेरचं जर जग जगामध्ये जर तुम्ही जर थोडंसं आढावा घेतला एक अवलोकन जर केलं पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसून येईल की प्रत्येकजण यामध्ये ॲडिक होताना दिसेल आणि तो त्याचे खूप सारे जे मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत त्यांनी यावर खूप सारी दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे की प्रत्येक मुलगा हा 
त्यामुळे कितीतरी त्याचे घातक परिणाम चिडचिडेपणापासून तर त्याचे मानसिक स्वास्थ्य हरवण्यापासून तर तो अभ्यास न करण्याकडे पासून तर ह्या बऱ्याच गोष्टीचे त्याचे इफेक्ट दिसताना तुम्हाला पाहत मिळतील आणि ते मुलं ऐकत नाहीत आणि ते हेकेकोर बनताना तुम्ही पाहिले असतात आणि इथे सर्व हे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि हे सर जर तुम्हाला दूर करायचं असेल तर थोडंसं आपल्या पाल्याकडे किंवा तुम्ही जर तुम्ही खेळत असाल तुमच्या ज्या सर त्यांना तुम्ही व्यवस्थित समजून सांगण्याचा प्रयत्न करा त्यामुळे याचे चांगले परिणाम होताना पण दिसतील तुम्हाला म्हणजेच का आहे की त्याला नीटनेटकं जर व्यवस्थित समजून सांगितलं तर तो यापासून प्रवृत्त होऊ शकतो त्याला चांगल्या छंदात चांगल्या गोष्टीकडे खेळण्याकडे म्हणजे मैदानी खेळण्याकडे त्याला वळवलं तर तो यापासून निघू शकतो त्याचं काउन्सिलिंग करणं त्याच्यासोबत बोलणं त्याच्यासोबत त्या गोष्टीशी चर्चा करणं आवश्यक आहे तर माझ्या सर्व सर्वांना अशी विनंती आहे की याचे जे परिणाम जे दुष्परिणाम आहेत ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि खेळणं वाईट की नाही हे सर्वजण आता शुद्ध झालेलेच आहेत तर आपापल्या परिणाम त्याचा विचार करा तर माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो सोबत सर्व पालकांना ही विनंती आहे की हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका जर आवडला नसेल तर डिसलाईक पण करू शकता सोबत हे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडलं असेल तर दहा तुमचे जे मित्र आहेत त्यांना पाठवा त्यामुळे या व्हिडिओचा एक प्रचार आणि प्रसार होईल सोबत तुम्ही जर नवीन असाल तर जे सबस्क्राईब बटन दिसते ते दाबायचं आहे सोबत तुम्हाला बेल पण दिसणार ते पण दाबायचं आहे त्यामुळे बेल दाबल्यामुळे त्या माझे मी जे नवीन व्हिडिओज टाकणार त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येणार सोबत आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे जास्तीत जास्त शेअर करायचं आहे त्यामुळे आपल्याला या सर्वांपर्यंत मला पोचायचं आहे 